ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பாலிட்டியில் சிட்டிசன்ஷிப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா யூனியன் அண்ட் டெரிட்ரிஸ் பார்த்துருந்தோம் அது ஃபஸ்ட் டாப்பிக்கு இப்போ இது வந்து செகண்ட் டாப்பிக் சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது சிட்டிசன்ஷிப்னால் என்ன அது எப்படி வாங்கிறது அது எதனாலெல்லாம் போகும் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ தெளிவாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன்ஷிப் கான்செப்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு பேசிக்காக என்னென்ன தெரிய வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா சிட்டிசன்ஸ்னால் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளால் சிட்டிசன்ஸு அப்படின்னு ரோன் இருக்குது இப்போ என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு மக்கள் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க இப்போ அதில் வந்து எத்தனையாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிட்டிசன்ஸாக பிரிக்கிறாங்க அப்புறம் ஏலியன்ஸ் அதாவது இப்போ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களாம் இந்தியன் சிட்டிசன் இப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களாம் ஏலியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏலியன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாக இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லி ஏலியன்ஸ் அண்டி எனிமி ஏலியன்ஸ் அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃப்ரெண்ட்லி ஏலியன்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ அதுக்கு தான் இந்த ஆர்டிகல் சொல்லியிருக்கோம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ படி பார்த்திங்கன்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஏரியனாக இருந்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸில் இருக்கிற கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா இப்போ பதே இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரஷ்யா எடுத்துக்கலாம் ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸு அப்போது ஃப்ரெண்ட்லி நேஷனுங்கிறப்போ இப்போ ரஷ்யாவில் ஏதாச்சும் ரஷ்யாக்காரங்க யாராச்சும் வந்து இங்கே ஏதாவது ஒரு கேஸ்லேயோ எதுலேயோ மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ படி பார்த்திங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் அரெஸ்ட் அதாவது இப்போ நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் வந்து என்ன ஏன் ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கலாம் அது போக மட்டும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்ட் காப் தேவையில்லைன்னா ஹேண்ட் காப் ரிலீஸ் பண்ணுறது சொல்கிறதுக்கு அது உங்களோட ரைட்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பெயில் அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முன்கூட்டியே வாங்கி வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ படி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஸ்க்கு வந்து அலவுடு அதுவே பார்த்திங்கன்னா எலிமினேஷன் பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்தவங்க யாராச்சும் நீங்கள் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ண போனாங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து பெயில் வச்சுருந்தாலோ இது வந்து நிறையா இது வச்சுருந்தாலோ வெயில் வாங்குறக்கு ஃபஸ்ட்டு இது கிடையாது ரைட்ஸ் கிடையாது எனிமினேஷன்ஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ஈஸி அவங்க வந்து ப்ரிவென்ஷன் பண்ணிக்க முடியாது இந்த ரைட்ஸை வச்சு ஆனால் ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸ் வந்து இப்போ ப்ரிவென்ட் ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் அவங்கள வந்து அரெஸ்ட்லேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் மல்டி டூயல் சிட்டிசன்ஷிப் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப்னால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் இந்தியாவில் தான் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்குன்னு வந்து தனியாக சிட்டிசன்ஷிப் கிடையாது நீங்கள் இந்தியாவில் இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப் இருந்தாலே போதுமானது அதுவே நீங்கள் வந்து இப்போ யூஎஸ்க்கு போனீங்கன்னா அங்கே யூஎஸில் வந்து யூனிட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அதாவது பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஐம்பது ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது யூஎஸில் யூனிட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு லா இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் தனித்தனியாக லா இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப்பும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது இப்போ யூஎஸ்க்குன்னு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு சிட்டிசன்ஷிப்பே இருக்கும் அது போக பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற சப் க சப் கண்ட்ரிஸ் ஸ்டேட்ஸ் இருக்காங்களே கண்ட்ரிஸ் இல்லை ஸ்டேட்ஸு அங்கே இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் ஐம்பது ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் வாழ்கிறவங்களுக்கும் தனியாக ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு தனித்தனியாக சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்க கையில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சிட்டிசன்ஷிப்பு கார்டு இருக்கும் பட் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்குது அதுதான் இந்தியா வந்து சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் இதெல்லாம் பேசிக்ஸாக தெரிய வேண்டியது சரி வாங்க இப்போது சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி உள்ளே போகலாம் இப்போ கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் எங்கே இருக்குன்னா நம்ம பார்ட் ஒன்று பார்த்தோம் பார்ட் ஒன்று பார்த்தா யூனியன் ஆட் டேட்ரிஸு பார்ட் டூ அடுத்த பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் தான் இப்போ சிட்டிசன்ஷிப்பில் பார்ட் ஒனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஆர்டிகல் இருந்துச்சு அதே மாதிரி பார்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப்பில் எத்தனை ஆர்டிகல் இருக்குன்னா ஃபைவ் டூ லெவன் இருக்குது அப்போது இந்த ஃபைவ் டூ லெவன் ஆர்டிகல்ஸ் என்னென்ன சொல்லுது அது அதுதான் வந்து ஃபுல் சிட்டிசன்ஷிப்பு சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெட்யூல்ஸ் கிடையாது ஆனால் பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒனில் யூனியன் டெட்ரிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிகலுக்கு வந்து ஷெடியூல் ஒன்றுனு அப்படின்னு இருந்துச்சு இப்போது ச செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிட்டிசன்ஷிப் பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு ஒரு ஆர்டிகளுக்கு என்னென்ன சொல்கிறாங்க பார்த்துக்கலாம் இ
பா இப்போது இந்தியா பாய அன்னைக்கு நை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் ரெண்டாக பிரிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பிரித்தாச்சு அப்போ வந்து இந்தியான்னு ஒன்று இருக்குது பாகிஸ்தான் ஒன்று இருக்குது இப்போது பாகிஸ்தானுக்கான யாராச்சு அங்கேருந்து அங்கே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் சிட்டிசன் இந்தியாவுக்கு வரணும் இந்தியாவில் சிட்டிசன்ஸுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு தனியாக அவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஆர்டிகல் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் சிக்ஸு இதில் என்னென்ன ப்ரொவிஷன் இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தோட ப்ரொவிஷனையும் பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் ஆர்டிகல் மட்டும் பார்த்துங்க அதுக்கு வந்து பா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் சிக்ஸு அதுக்கப்புறம் மைக்ரேட் டு பாகிஸ்தான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க தான் அவங்க வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அப்போ வந்து பாகிஸ்தானுக்கு போயிட்டாங்க பட் போயிட்டு திருப்பி இந்தியாவுக்கே வரணும்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு உண்டான என்னென்ன ப்ரொவிஷனும் வந்து ஆர்டிகல் செவனில் இருக்கும் இப்போது இந்தியா பாகிஸ்தான் பற்றி பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஒரிஜின் ரிசைடிங் அவுட் சைடு இந்தியன் ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்தியா பா இந்தியன் ஆரிஜின் அப்படின்னு வந்து சின்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் ரெண்டுமே ஒட்டுக்கா இருக்கிறப்ப யார் யாரெல்லாம் இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருமே இந்தியன் ஆர்ஜின் தான் அவங்க வந்து வெளிநாட்டில் இந்தியா பாகிஸ்தான் ரெண்டு நாட்டில் இருந்தாங்க வெளிநாட்டுக்கு போய் அமன்ஸ்மெண்ட் ஆனப்போ வெளிநாட்டில் இருந்தாங்கன்னா வெளிநாட்டில் வேறு ஏதாவது நாட்டு இந்தியா பாகிஸ்தான் தவிர வேறு ஏதாவது நாட்டில் இருந்தாங்கன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப் பிறவிருப்பாங்களா இல்லை பாகிஸ்தானுக்கு பிறவிருப்பாங்களா அவங்க இஷ்டம் அவங்க இந்தியாவுக்கு பிறவிருப்புனாங்கன்னா அவங்களோட அவங்களுக்கு எப்போ இது வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் எயிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் ஸ்டேட்ஸ் நாட் டு பி சிட்டிசன் அதாவது இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து அவர் போய் இப்போது வேறு ஏதாவது சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டாருனா இப்போ யூஎஸ்லேயோ வேறு ஏதாவது நாட்டில் வந்து போய் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டாருனா அவங்க தானாக வந்து இந்தியாவோட இந்தியா அப்படி இந்தியன் சிட்டிசன் அப்படிங்கிறத வந்து கேன்சல் ஆகிரும் அதுக்கு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் நைனு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸ் ஆஃப் ரைட்ஸ் கண்டினியூஸ் ஆஃப் ரைட்ஸ்னா இப்போ அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து பறிக்கப்பட்டுருச்சுனா இப்போ சிட்டிசன்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு பறிக்கப்பட்டுருச்சுன்னா நீங்கள் இங்கே இந்தியாவில் வாழக்கூடிய ரைட்ஸு உங்களுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து கண்டினியூன்ஸ் ஆகுமா ஆகாதா அதாவது நீங்கள் எந்த மோடில் வந்து உங்கள் ரைட்ஸை இழந்தீங்களோ அதை பொறுத்து அது வந்து டிட்டர்மின் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப இப்போ வார் டைம் எனிமீன்ஸ்ன்னு நான் எனிமி லிஸ்ட்டில் இருந்தீங்கன்னா திடீர்னு எனிமீன் உங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சுனா இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் தான் இருக்கீங்க நீங்கள் இந்தியன் சிட்டிசிப் சிட்டிசன்ஷிப்பை வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஒரு எனிமி நேஷன்ஸோட அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சு உங்களோட சிட்டிசன்ஷிப்பை பிளாக் பண்ணாங்களா அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுவே உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஸ் இப்போ சும்மா பிளாக் ப கேன்சல் பண்ணாங்கன்னா வேறு ஏதாவது ரீசன்காக அப்போ ஃப்ராடு அந்த மாதிரி ஏதாவது ரீசன்காக பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு தண்டனை இருந்துச்சுன்னா தண்டனை கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைனா உங்களை வந்து இந்தியா விட்டு வெளியே அனுப்பிடுவாங்க அது மாதிரி சொல்ல வருது அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட் ஒரு ரெகுலேட் த ரைட்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் பை லா அதாவது என்ன பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதுலேயே கொடுத்துட்டாங்க பார்லிமெண்ட் வந்து ரெகுலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சிட்டிசன்ஷிப் ரைட்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன் அதாவது இப்போது சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்கோ அதை வந்து பார்லிமெண்ட்டு ரெகுலேட் பண்ணலாம் மாற்றிக்கலாம் அப்பப்போ தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் இதுக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷனாக அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது தனியாக கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணோன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லு போடணும் பட் இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதில் கான்ஸ்டியூஷனே கொடுத்துருக்கிறதுனால நீங்கள் மற்ற மற்றதை விட சிட்டிசன்ஷிப்பை இது சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து நீங்கள் வருங்காலத்துக்கு தேவையான மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு கான்ஸ்டியூஷனே சொன்னதுனால நம்ம சும்மா ஒரு ஆக்ட் மட்டும் போட்டு மாற்றினா போதும் ஓகேவா இந்த ஏழு ஆர்டிகல் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ அடுத்தது வந்து எப்படி சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போது ச இப்போ நம்ம நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வந்து சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக சிட்டிசன்ஷிப் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் அந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் சொன்னது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒன்று ஒன்று கமன்ஸ்மெண்ட் அப்பப்போ அப்போ யார் சிட்டிசன்ஷிப் யார் யார் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்கிறது மாதிரி தான் எல்லாமே இருந்துச்சு பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு மட்டும் தான் சொல்லியிருந்துச்சு அதுக்குள்ளே இருக்கிறத தெளிவாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ ச நான் சொன்னேன் யா மாற்றிக்கிறதுக்கு பார்லிமெண்ட்டுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குன்னு அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போடுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து அமௌண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஒரு ஆக்ட் போட்
கிடைக்கும் அது எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும் அதாவது நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து அப்டேட் பண்ணாங்களா அக்கம் பண்ணாங்க அதாவது யார் யார் சிட்டிசன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சொன்னது வந்து பார்த்து அப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பை பர்த்தில் என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா இந்தியாவில் பிறக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பு அப்போதைக்கு சரிங்களா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இருக்கா ஃபிஃப்டியில் அமௌன்ஸ்மெண்ட்டில் அதாவது மாறுறது வந்து மாறிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட்டு பிறந்தாலே அவங்க இந்தியன் சிட்டிசிப்பு கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அது எது வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா எயிட்டி செவன் வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு எயிட்டி செவனுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் பிறக்கிறவங்க எல்லாருமே சிட்டிசன்ஷிப் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி மா சொல்லி மாற்றிருக்காங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கனடாவில் பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் கனடாவில் ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுனாலே அது அந்த அந்த இது சிட்டிசன்ஷிப் தான் கனடாவோட சிட்டிசன்ஷிப் தான் அது இப்பவும் இருக்குது பட் இது வந்து இந்தியாவில் இப்போ இருந்துச்சுன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவன் வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சர்டைன் ரூல்ஸ் இருக்குது பட் கனடாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட இப்போ நீங்கள் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தாலும் உங்கள் குழந்தை வந்து கனடாவில் பிறந்துருச்சுன்னா அந்த கனடாவில் பிறந்தாலோ கனடா ஃப்ளைட்டில் போகிறப்ப பிறந்தாலோ அது மாதிரி இப்போ ஃப்ளைட்டில் போகிறப்ப பிறந்துச்சுன்னா பார்த்துருப்பீங்கன்னா ஏர்லை ஏர்லை இண்டியன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் போகிறப்ப ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து லைஃப் டைம் ஜேர்னி வந்து ஃபுல் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி கனடாவில் பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அந்த வந்து கனடாவோட சிட்டிசன்ஷிப்புக்குள்ளே தான் வரும் அது கனடன் சிட்டிசன்ஷிப்பு தானாக கிடச்சிடும் அதுக்கு அதுக்கு என்ன இதுக்கு அப்ளை பண்ணுற தேவையில்லை அப்போவே கிடச்சிடும் இப்போ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து அது மாதிரி இருந்துச்சு இந்தியாவில் பிறக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ எயிட்டி செவனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனத்தொகை ஜாஸ்தி ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து லைட்டாக மாற்றிருக்காங்க அதாவது பார்த்துருவோம் அப்போ ஃபிஃப்டீன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் இந்த எயிட்டி செவன் ஏன் அங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ எயிட்டி சிக்ஸில் ஒரு அமௌண்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த அமௌண்ட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியாவில் பிறக்கிறவங்க எல்லாருமே சிட்டிசன்ஷிப் கிடையாது இந்தியாவில் பிறந்தாலும் அவங்களோட அப்பாவோ அம்மாவோ யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து இந்தியா இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கையில் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தெரியுதுங்களா இப்போ வே வெளிநாட்டிலேருந்து யாராச்சும் வந்து இங்கே பிறந்தாலும் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருந்தாங்க பட் அதுக்கப்புறம் எயிட்டி செவனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப் வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து மறுபடியும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இங்கே பாருங்கள் நாலு நாலில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் அஞ்சில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வருது அந்த அமெண்ட்மெண்ட் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிசம்பர் த்ரீ இந்த டேட்டெல்லாம் ஈஸி நியாயம் வச்சுக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கமன்ஸ் ஆன டேட்டு கமன்ஸ் ஆன டேட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அமெண்ட்மெண்ட் போடுறது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸில் போட்டிருக்காங்க எயிட்டி சிக்ஸில் போட்டாங்கன்னா அடுத்த வரும் அது ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் எயிட்டி சிக்ஸில் போட்டிருக்காங்க அது எப்போ ஃபோர்ஸுக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ஒன்றாந்தேதி ஃபோர்ஸுக்கு வருது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அடுத்த அமெண்ட்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க பட் அது வந்து இதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணல சொன்னால் பை பர்த்தில் பய அக்கா சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கல அஞ்சு இருக்குன்னு பை பர்த்து இந்தியாவில் பிறக்கிறவங்களை பற்றி தான் பேசிகிட்டுருக்கோம் இப்போ வெளிநாட்டில் ஒருத்தவங்க பிறந்தாங்கன்னா அதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் இப்போது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஃபார் அ இல்லீகல் மை மைக்ரெண்ட் அதாவது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து இந்தியா இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா நைன்டீன் எயிட்டி செவன் வரைக்கும் இந்தியாவில் யார் பிறந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அப்பா அம்மா வந்து இந்தியாவாக இருக்கணும் இந்தியா அவங்க அப்பா அம்மால யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிசம்பரில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓகே ஒருத்தர் சிட்டிசன்ஷிப் ஓகே இன்னொருத்தர் இருப்பாங்களா அவங்களோட பேரு அவங்க வந்து இல்லீகன் மைக்ரெண்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லீகன் மைக்ரெண்ட்னா இங்கே வந்து ப்ராப்பரான முறையில் இல்லாமல் திருட்டுத்தனமாக வந்தவங்களாக இருக்கக்கூடாது அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு வெளிநாட்டிலேயே எந்த வந்திருந்தாலும் அவங்க வந்து க நல்ல கான்ஸ்டியூஷன் படி விசா விசா வாங்கிட்டு தான் வந்திருக்கணும் சும்மா இல்லீகலாக வந்து தங்குறவங்க தங்குறவங்க வந்து இங்கே ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தை பிறந்தாலும் அவங்க குழந்தை வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் சொல்லியிருந்தாங்க பட்டு இல்லீகன் மைக்ரேட்ஸ் மைக்ரேட்ஸ்லாம் வெளியேந்து வராங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இப்போ சமீபத்தில் வந்து மோடி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இப்போது நீங்கள்
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது அதாவது ஒன் ஆஃப் த இல்லி ஒவ்வொருத்தர் வந்து இல்லிகல் மைக்ரண்ட்டாக இருக்கணும் இன்னொருத்தர் வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பாக தான் இருக்கணும் அது ரூல்ஸு பை பர்த்து பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை டிசென்ட் டிசென்ட்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இங்கே நம்ம இந்தியா இந்தியாவில் குழந்த பிறந்தது பற்றி பேசணும் இப்போ வந்து ஒரு வேளை வெளிநாட்டில் குழந்த பிறந்திருக்குது ஆனால் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தாங்கன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் கமன்ஸான டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி டூ இப்போ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ஒரு அமன் ஒன்று நடந்துச்சு அதனால் டிசம்பர் பத்தாம் தேதி அதுக்கப்புறம் என்ன ரூல் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபாதர் வந்து அது வரைக்கும் இப்போ பிறந்துலேருந்து இப்போ ஆனால் ஜனவரி ஃபிஃப்டீலு ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வெளிநாட்டில் ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா அவங்க அப்பா வந்து இந்தியா இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப் வச்சுருந்தானா அந்த குழந்தைக்கும் இந்தியன் சிட்டிசன் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் எனி ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஃபார் இந்தியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூவில் போட்ட அமெண்ட்மெண்ட் படி என்ன என்னவா மாற்றிட்டாங்கன்னா இந்த அதில் வந்து அப்பா மட்டும் இல்லை அம்மாவோ அப்பாவோ ரெண்டில் யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப் கையில் வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து டிசம்பரில் இருந்த மறுபடியும் என்ன ஆக்ட் போட்டாங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சைல்டு வித்தின் ஒன் இயர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் அந்த ஒரு குழந்தை வந்து வெளிநாட்டில் பிறந்திருக்குன்னா அங்கே இந்தியன் அம்பசி இருக்கும் எப்படியும் அந்த இந்தியன் அம்பசிலேயோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்டையோ இப்போ இது ஆன்லைனில் கூட வந்துருச்சு ஆன்லைன் மோ ஆன்லைன் இப்போ ஆன்லைனில் வந்திருக்கு இதுக்கு மேலே ஆன்லைனில் இல்லை ஆன்லைன்லேயோ அப்படி இல்லைனா இந்தியன் அம்பசிலேயோ டே ஸ்ட்ரீட்டாக போய் அந்த குழந்தை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஒரு சார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த குழந்தை எங்களுக்கு தான் பிறந்துச்சு அது இல்லாமல் அதை நாங்கள் சிட்டிசன்ஸு அப்படின்னு சொல்லி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை வச்சாலே போதும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஒரு மே இதே கிடையாது ஆனால் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்ப வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து வேறு நாட்டில் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கக்கூடாது வேறு நாட்டு சிட்டிசன்ஷிப்னால் பாஸ்போர்ட் இருக்கக்கூடாது வேறு நாட்டு பேரில் இப்போது இந்தியாக்காரங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டு இந்தியன் சிட்டிசன்ஸுக்கு கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி அமெரிக்கனா அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஸ்க்கு அமெரிக்கன் பாஸ்போர்ட் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி வேறு நாட்டில் சிட்டிசன்ஷிப் பெறாமல் அந்த குழந்தை இருந்துச்சுன்னா ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வந்து இந்தியன் அம்பசியில் அவங்க வந்து இது பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு நாட்டிலேயும் இந்தியன் அம்பசி இருக்கும் அந்த நாட்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்கன்னா அதுவே போதுமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வெளிநாட்டில் குழந்தை குழந்தை பரவாயில்லாது அவ் அவங்க அப்பா இந்தியா காரணம் தான் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் வந்து இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்து ரெண்டில் யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்தியன் சி சிட்டிசனாக இருந்தால் போதும் பட் அந்த குழந்தை குழந்தைய வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக அப்போ அங்கே இருக்கிற அம்பசியில் போய் சும்மா நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்தால் போதும் இப்போ இது வந்து செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் பிறந்தா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ வெளிநாட்டில் பிறந்தா என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் எப்போ வேணால் வாங்கிற மாதிரி அதாவது பை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று இருக்குது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஆரிஜின் ஒருத்தர் வந்து இந்தியன் ஆரிஜினாக இருக்கார் இந்தியன் ஆரிஜினாக இப்போ பார்த்திங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க பேரண்ட்ஸு அவங்கெல்லாம் வந்து இந்தியன் ஆரிஜினு ஆனால் அவர் வந்து பார்த்தோன்னா வேறு வேறு சிட்டிசன்ஷிப்பாக இருக்கார் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து இந்தியன் சிட்டிசப்பை வாங்கணும்னா ஏழு வருஷம் வந்து ஏழு வருஷம் இந்தியாவில் வந்து இருக்கணும் இந்தியாவில் ஏழு வருஷம் கம்பல்சரியாக அவர் இருந்து இனி இருக்கணும் இந்தியன் ஆரிஜினாக இருந்தால் மட்டும் மற்ற நாட்டுக்காரங்களாக வர முடியாது அவங்க பூர்வீகம் வந்து இந்தியன்ஸு ஆனால் வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகிட்டாங்க அந்த நாட்டு சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டாங்கிறப்போ அவங்க திருப்பி இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பை வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா அந்த நாட்டு சிட்டிசன்ஷிப்பை கேன்சல் பண்ணிட்டு அதாவது கேன்சல் பண்ணுறதுனா அப்போயே கேன்சல் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்ப வந்து கேன்சல் பண்ணால் போதும் அது வரைக்கும் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஏழு வருஷம் வந்து இந்தியாவில் வந்து தங்கியிருக்கணும் இந்த ஏழு வருஷம் எப்படின்னா ஆறு வருஷம் வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னாக பெறிப்பாங்க ஏழு வருஷத்தை கடைசி ஒரு வருஷம் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ அடுத்த வருஷம் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறீங்க ஏழு வருஷம் முடிய போதுன்னா கடைசி ஒரு
ஓகேவா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆரிஜினை பற்றி பார்த்தோம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரவங்களை பற்றி பார்த்தோம் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இயர் ஓவர்சீனா இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் வாழ்கிற இந்தியர்கள் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு சிட்டிசன்ஷிப்பை வச்சுருக்காங்க ஓவர்சி ஓசிஐ கார்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓசிஐ கார்டு ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்தியாக்காரங்க தான் ஆனால் இந்தியா இந்தியா கூட பூர்வீகம் அவங்க வந்து ஓசிஐ கார்டு வாங்கணும் அப்படின்னா அவங்க சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க விரும்பல ஓசிஐ கார்டு தான் வாங்க விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா அந்த கார்டு வாங்க விரும்பணும்னா அந்த கார்டோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த கார்டு வாங்க விரும்பணும்னா அவங்க வந்து அஞ்சு வருஷம் இந்தியாவில் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இயர்ஸாக பிரித்து பண்ணி தான் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருந்துக்கலாம் லாஸ்ட் ஒன் இயர் வந்து ஸ்டேபிளாக இந்தியாவில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிடிச்சிருக்காங்க இப்போ இதுதான் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது கூட நான் ப்ரொசீஜர்ஸு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ குழந்தை இந்தியாவில் பிறங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து வந்து குழந்தை வெளிநாட்டில் பிறந்தால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை இந்தியாவோட ஆரிஜின் இந்தியாவில் ஆரிஜின் வந்து குழந்தை பிறந்து ஒருத்தர் பெரிய ஆள் ஆகிட்டார் அப்படிங்கிறப்போ அவர் வந்து திருப்பி இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் இப்போ வாங்கணும் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்புறம் மேரீடு பர்சன் நம்ம போய் வெளிநாட்டில் இருக்கிற யாராச்சும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி ஓவர்சி ஓசி கார்டு வாங்குறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து மறுபடியும் இந்த இந்த இதையும் அமௌண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இது என்ன அமௌண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேன்சல் த இயர் சிட்டிசன்ஷிப் இன்வால்விங் இன் வயலேஷன் ஆஃப் லா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் வந்து இப்போ வே வெளிநாட்டுக்காரங்களாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்கள் வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பு அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே எதுவும் கேஸும் இருக்கக்கூடாது அது ஒன்று அது ஒன்று இது நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற இந்த அஞ்சு வருஷம் கேப் அஞ்சு டு ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம்லாம் இருக்குல்ல அந்த கேப் கடையில் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் ஏதாச்சும் அரெஸ்டில் ஆகிடக்கூடாது அது ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்தியாவில் தான் இருக்கிறப்போ இந்த ஏழு வருஷம் ஆகட்டும் இந்த அஞ்சு வருஷம் ஆகட்டும் நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறப்ப பார்த்தோம்னா உங்கள் மேலே இந்த கேஸும் இருக்கக்கூடாது இந்தியாவிலையும் கேஸ் பதிக்கக்கூடாது வெளிநாட்டில் பதிக்கக்கூடாது அப்புறம் நீங்கள் வந்து லா டிசபீடியன்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நீங்கள் வந்து டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணலன்னா கூட அது கூட ஒரு அன்லாஃபுல் தான் நீங்கள் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இதில் சொன்னது அதுதான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோடி கவர்மெண்ட் அதான் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் கார்டு ஹோல்டராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து டிராஃபிக் ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களோட சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த லாஸ்ட்டாக வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் மொத்தம் அஞ்சு மெத்தட் பார்த்தோன்னு சொன்னால் அதில் வந்து பார்த்தா ஃபஸ்ட் இந்தியாவில் பிறக்கிறது வெளிநாட்டில் பிறக்கிறது அதுக்கப்புறம் மேரீட் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தால் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் போய் பை நேச்சுரலைசேஷன் அப்போ இத்தனை நாள் நம்ம பார்த்தது வந்து இந்தியாக்காரங்களுக்கு மட்டும்தான் பாட்டிருந்தோம் ஒன்றா அவங்க அப்பா அம்மா இந்தியாக இருக்கணும் அவங்க அவங்க பூர்வீக ஒரு தாத்தா பாட்டி இந்தியனாக இருந்துட்டு அவங்க அப்பா அம்மா வேறு சிட்டிசன்ஸ் அப்பா இருந்துட்டு அப்படி வரவங்க தான் இந்தியன் ஆரிஜின் அதை பற்றி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து யாருன்னா நேச்சுரலைசேஷன் நேச்சுரலைசேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்தியாவே இல்லை அவருக்கும் இந்தியாவுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படிங்கிறப்போ அவர் வெளிநாட்டுக்காரங்க அவங்க அவங்க பூர்வீகம் ஃபுல்லாக வேறு நாடு தான் அப்படிங்கிறப்போ அவங்க வாலண்டியராக இந்தியாவில் தான் தங்கணும் அப்படின்னு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வச்சுருக்கிற டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா டுவெல் இயர்ஸ் இந்த டுவெல் இயர்ஸ் வந்து லெவன் ப்ளஸ் ஒன்னாக போட்டிருக்காங்க பதினோரு வருஷம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக இருக்கலாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் லாஸ்ட் ஒன் இயர் வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டெனாம் அப்போ ஃபாதர் கண்ட்ரி நீங்கள் வந்து வே இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கணும்னா மற்ற சி அவங்க வச்சுருக்கிற நாட்டோட சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து கேன்சல் பண்ணிடணும் அப்புறம் பதினொன்று ப்ளஸ் ஒன்று பன்னெண்டு பன்னெண்டு வருஷம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இவங்க பார்த்து பார்த்துங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரல வேறு எதுவுமே கிடையாது ரிலேஷனே கிடையாது யா யா எந்த தொடர்பும் இல்லை இந்தியா கூட ஆனால் இவங்க இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு ஆசைப்பட்டதுனால அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ரூல்ஸ் இது போக ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயித்து ஷெடியூலில் லாங்குவேஜஸ்ன்னு இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பார்ப்போம் இதில் வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் இருக்குது இந்த இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும்
ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு மோஸ்ட்லி சான்ஸ் இருக்குது அது வந்து உங்கள் மேலே எந்த க கெட்ட அபிப்பிராயமும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா அவங்க வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் இப்போ அஞ்சாவதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு இது இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டேட்ரி அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்தியா இந்தியாவுக்கும் ஒரு இடத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படிங்கிறப்போ அங்கே இருக்கிற மக்களை வந்து இப்போ வந்து இந்தியா போய் அங்கே வாரோ ஏதோ ஒரு ட்ரீட்டு மூலமோ அந்த இடத்த வந்து உரிமை கொண்டாடிடுச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற மக்களை வந்து இந்தியா வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியே அனுப்பாது வெளியே அனுப்பாதுன்னு இல்லை அவங்க விருப்பட்ட போய்க்கலாம் பட் இருந்தாலும் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருவாங்க இதுதான் அக்வசேஷன் ஆஃப் பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டேட்ரி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூனியன் டேட்ரிக்கு வந்து கவனிச்சுந்தான் தெரியும் இல்லைனாலும் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் அதாவது புதுச்சேரி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்தியா வந்து அதை வாங்கிச்சு டச்சு டச்சுக்கிட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறவங்க இந்தியாவோட லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் அதாவது டமன் அண்ட் ஐயு கோவா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இதுலேருந்து வாங்கியிருப்போம் அப்போ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாடா நகர் அவெளி லக்ஷதீப்பு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேறு டச்சு அவங்களே வச்சுருந்தாங்க அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கினது பிரிட்டிஷ் அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கினது அப்போது அப்படி வாங்கினது வந்து சில வந்து போலீஸ் ஆக்ஷன் மூலமாக எடுத்துருப்போன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி போலீஸ் ஆக்ஷன் மூலமாக எடுத்து வாங்கினது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சிட்டிசன்ஷிப் தானாக போகிற மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோதான் இதுதான் பயோ இதுதான் வந்து அஞ்சு ரூட்டு இந்தியாவில் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிறது இதை தவிர வேறு எப்பவுமே எப்படியுமே சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க முடியாது இப்போ மோஸ்ட்லி நம்மளால் என்ன மாதிரி சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கியிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பை பர்த்தில் பை பர்த்தில் வாங்கியிருப்போம் அதாவது நம்ம அப்பா அம்மா எப்படி வாங்கியிருப்பாங்கன்னா இந்த பீரியடில் இருந்திருப்பாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அந்த அந்த ரேஞ்சில் இருந்திருப்பாங்க ஃபிஃப்டி டூ எயிட்டி செவனில் அப்போ பிறந்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இருக்கிற ஆக்ட் படி இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன்டிஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈதர் ஆஃப் ஃபோர் பேரண்ட்ஸ் வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம அந்த கேட்டகரியில் வருவோம் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் சிட்டிசன்ஷிப் எப்படி கிடைக்கிறது எப்படி எப்படி வாங்குறதுன்னு சொல்லி அஞ்சு மதத்தோட பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் டெர்மினேஷன் டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பை ரெனன்சியேஷன் அதாவது சீஸ் த சிட்டிசன்ஷிப் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் வார் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எனிமி கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களா வந்து நீங்கள் வந்து இந்திய இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படி கிடைக்க வாய்க்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறப்போ திடீர்னு உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் வார் டைம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து அந்த சிட்டிசன்ஷிப்பை அவங்க கொடுத்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க அந்த நீங்கள் ஒரு வேலை வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து சீஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அதுதான் பை ரெனன்சியேஷன் வார் வித் த கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பை டெர்மினேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாலண்டியராக வாலண்டியரே வேறு நாட்டு சிட்டிசன்ஷிப்பை வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற இந்தியா சிட்டிசன்ஷிப் வந்து தானாக கேன்சல் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது பை டிப்ரிவேஷன் பை டிப்ரிவேஷனாக அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராடு உத்தனம் பண்ணி நீங்கள் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கியிருந்தீங்கனாலோ அதுக்கப்புறம் அன்லாஃபுல் நடந்தாலோ அன்லாஃபுல் இது வந்து எல்லாத்துக்குமே சமமானது தான் ஃப்ராடுத்தனமாக பண்ணி நீங்கள் வாங்கி இருந்தாலும் ஒன்று தான் அன்லாஃபுல்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து விஜய் மல்லையா மேலே கேஸ் இருக்குது அது வந்து அவர் சட்டத்துக்கு புறமாக நடந்தது அதுதான் அன்லாஃபுல் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ அவரோட சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அது அதாவது டிப்ரிசியேஷன் வரும் அப்போ ப்ரெசன்ட் டியூரிங் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதான் சொன்னால் அப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து ஒரு இந்தியன் சிட்டி மேரீடு அதெல்லாம் இருக்குங்கள கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து போனால் அதெல்லாம் ஏழு வருஷம் இருக்குன்னா அஞ்சு வருஷம் இருக்குன்னு இருக்குல்ல அதுக்கு இடையில் வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது கேஸு கேஸு உங்கள் மேலே புக் ஆகிடுச்சுனாலோ ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து டெர்மினேட் ஆகிரும் அந்த சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறது இது இப்போ வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறதுக்கு அஞ்சு வழி இருக்குன்னு பார்த்தோம் அது டெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு மூணு வழி இருக்குது அவ்வளோதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் எடுப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் தான் எடுக்கும் பார்லிமெண்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க அப்படி தான் விஜய் மல்லியோட சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து கேன்சல் பண்ணாங்க இப்போ ட பார்க்க பார்த்தீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அஞ்சு மூத்தாட் இருக்குது அதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு நாலு
ஆனால் ஓவர்சீஸ் சிட்டிஸ்னால் இண்டியான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட பூர்வீகம் இந்தியாவாக இருக்கணும் பட் நீங்கள் இப்போ எந்த சிட்டிசன்ஷிப் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதை பற்றி கவலை கிடையாது ஆனால் உங்கள் பூர்வீகம் இந்தியாவாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஓசிஐ கார்டு வந்து வாங்க முடியும் அதே மாதிரி இப்போது இது வந்து ஒரு ஆக்ட் மூலமாக ரெண்டு ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில் இருக்கிற ஒரு இது மூலமாக வாங்கிக்கலாம் பிஏஓ கார்டு வந்தீங்கன்னா இப்போ எந்தெந்த நாட்டுக்காரங்க வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா நாட்டுக்காரங்களும் வாங்கலாம் எக்ஸப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பா பூட்டான் சைனா நேபாள் பாகிஸ்தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா இந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து இந்தியாவோட பிஐபி பிஐஓ வந்து வாங்க முடியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் இந்தியாவும் பிஐஓ பிஐவி பிஐஓ வந்து இந்த பயலட்டல் ட்ரீட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரீட்டியை வந்து போடலை பிஐஓக்காக அது போடாதனால வந்து இந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம கூட பிஏஓ பிஏஓ வந்து வாங்க முடியாது அதே மாதிரி ஓசிஐ வந்து யார் யார் வாங்க முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானும் பங்களாதேஷும் வாங்க முடியாது ஏ பாகிஸ்தானும் பங்களாதேஷும் வாங்க முடியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓசிஐ கார்டு வாங்கிறதுக்கு பாகிஸ்தானில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எலிஜிபிள் இந்தியா பங்களாதேஷில் இருக்கிற எல்லாருமே எலிஜிபிள் ஏன்னா அந்த ரெண்டு கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்டிவைடட் இந்தியாவில்குள்ளே இருந்துச்சு அதனால் வந்து அவங்க வந்து இந்தியாவோட பூர்வீகம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் அதனால் இவங்க வா இவங்க அங்கே இருக்கிற நாட்டுக்காரங்க எல்லாருமே வாங்குறவங்க வந்து இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து இந்த ரெண்டு நாடு மட்டும் ஓசிஐ கார்டுலேருந்தும் பிஏவி கார்டுலேருந்தும் இது வச்சுருக்காங்க சரி இப்போ பிஏவி கார்டு வாங்கிட்டா என்ன அட்வான்டேஜ் ஓசிஐ கார்டு வாங்கிட்டா என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏவி கார்டு வாங்கினா மூணு மாதத்துக்கு வந்து இந்தியாவில் இருந்துக்கலாம் விசாவும் எடுக்க தேவையில் எதுவும் எதுவும் தேவை தேவையில்லை நீங்கள் ஸ்டேட்டாக வந்து இந்தியாவிலேயே இருந்துக்கலாம் தங்கிக்கலாம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு அந்த மூணு மாதம் தங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் மூணு மாதத்து மூணு மாதம்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்டு த்ரீ நைனா நான் தொண்ணூறு நாள் நீங்கள் தனதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தோராவது நாள்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மறுபடியும் இந்தியாவிலேயே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அதான் முடிஞ்சு அதாவது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஏஓனா வெளிநாட்டுக்காரங்க யார் வேணாலும் இந்த கார்டு வாங்கிக்கலாம் அவங்க வந்து இந்தியா கூட ஒரு பயலட்டல் ட்ரீட்டி போட்டிருந்தால் போதும் அந்த நாட்டுக்காரங்க ஒரு ட்ரீட்டி போட்டிருந்தால் போதும் நாட்டுக்கான ட்ரீட்டி போட்டிருந்தாங்கன்னா இது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்னா நீங்கள் வந்து விசாலாம் வர்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிஸ்னஸ் விஷயமாக இங்கே ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி இப்படியும் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து திடீர்னு இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கனாலோ ஏதோ ஒரு அசைன்மெண்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தாங்கன்னா திடீர்னு வரணும் அப்படிங்கிற சொல்கிற நம்ம சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பிஇஓ கடை வச்சுருந்தாங்கன்னா பிஇஓ கடை வச்சுருந்தாங்கன்னா எப்போ வேணால் வரல எப்போனா போகலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் இதுக்கு இந்த கார்டு வாங்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வேணுமோ ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷனுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஏஓ கார்டு ஒன்று ஒன்று அட்வான்டேஜ் மூணு மாதம் கண்டினியூஸாக இருக்கலாம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு இந்த பிஏஓ கார்டு டேட்டு அதாவது இப்போ இன்றைக்கி பிஏஓ கார்டு வாங்கியிருக்கீங்கன்னா இன்னும் பதினஞ்சு வருஷம் டேட்டு பார்த்துங்க இன்னும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்கள் எப்போ வேணால் வரலாம் எப்போ வேணாலும் போகலாம் அந்த வர்ற வர்ற நாளுக்கு போன நாளுக்கு இடையில் கண்டினியூஸாக மூணு மாதம் கண்டினியூஸாக மூணு மாதம் இருந்தால் தான் நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கைட் பண்ணணும் மூணு மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் கிளம்பி வே உங்கள் நாட்டுக்கே போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தேவையில்லை அது மாதிரி நீங்கள் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு எப்போ வந்துக்கலாம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ரினிவல் பண்ணால் போதும் புதுசாக வாங்க தேவையில்ல அதே மாதிரி ஓசி கார்டோட பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் வந்து பூர்விக இந்தியா அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் லைஃப் டைமில் எப்போ வேணாலும் இந்தியாவுக்கு வரலாம் எப்போ வேணாலும் வரலாம் வி விசா தேவையில்லை விசிட் பண்ணுறதுக்கு எப்போ வேணாலும் வரலாம் அது அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து எப்போ வேணாலும் எப்போ வேணாலும் போகலாம் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து பார்க்க மூணு மாதத்து முடிஞ்சோன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபார்மாலிட்டிஸ் வந்து கிடையாது ஓசிஐ கார்டுக்கு ஏன்னா அவங்க ஓவர்சீஸ் சிட்டிஸ்ன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட அதாவது வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப் அது அதாவது எப்படின்னு சொல்ல வருதுன்னா நம்ம இந்தியாவோட இந்தியாவிலிருந்து எப்போவோ போனவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வர்றதுனால வந்து அவங்களுக்கு இவ்வளோ எக்ஸப் எக்ஸப்ஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த ரெண்டு ஸ்கீம் தான் இருக்குது அவ்வளோதான் இதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு போனீங்கன்னா அவங்களும் ஒரு ஒரு கார்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி பிஏஓ கார்டு ஓசிஐ கார்டு ஓசினா நம்ம இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓசினா இந்தியான்னு சொல்கிறோம் அவங்க அதே மாதிரி அமெரிக்காவுக்கு வேறு ஏதாவது கார்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த கார்டு மூலமாக அந்த கார்டை வந்து நம்ம இப்போ
அப்போ அது தெரில மற்ற யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இதுலேருந்து கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீப்பாக தான் கேட்பாங்க அதாவது எத்தனை வருஷம்னு சொல்லலை பிஇஓன்னா எத்தனை வருஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆறு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துலாம் கம்மி பண்ணியிருக்காங்கல்ல அதனால் வந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நடந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து எது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிவி தெரி தெரிவாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இந்த ஹிந்து இந்த ஜாதி வந்திருக்கு மதம் வந்திருக்கு இந்த மதம் அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்தந்த மதம் அப்படிங்கிறது வந்து அது எந்தெந்த நாட்டுக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு டைம் பார்த்துக்கணும் தேங்க்யூ நம்ம அடுத்துட்டு கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனியன் டெரிட்ரிஸ் முடிஞ்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வந்து சிட்டிசன்ஸ் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் 